Coucou tout le monde, euh, aujourd'hui je vais vous présenter les achats que j'ai fait à la Japan Expo 2015. Je vais commencer par les figurines que j'ai achetées chez Good Smile, donc j'en ai acheté trois. C'est trois Hatsune Miku et la première c'est la Tell Your World Version. Donc voici son emballage. Euh, franchement je la trouve très jolie. Je vous la montrerai de plus près tout à l'heure. Donc euh, voilà. Je vais vous montrer la deuxième. Alors la deuxième c'est une naine d'oroïde. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le principe d'une naine d'oroïde, c'est euh, bah, de pouvoir changer ses visages, ses accessoires, de l'habiller un peu comme vous voulez. Enfin, de la mettre à votre goût quoi vraiment. Et donc celle-ci c'est la version Senban Zakura. Enfin la dernière, c'est la Snow Miku. Euh, la Snowbell version donc euh, elle a une boîte plutôt jolie aussi franchement et elle est toute mignonne je vous la montrerai aussi donc euh, tout de suite après et enfin j'ai acheté une dernière chose chez Good Smile cette année c'est un petit porte clé euh, c'est de la Tsunomiku également donc voilà Maintenant, je vais passer aux peluches, aux vêtements et aux bijoux que j'ai achetés. Donc, euh, tout d'abord, il y a ce tout petit euh, Talpaska, ou Talia, je ne sais pas trop. Euh, il est mauve, mais je vous montrerai de plus près aussi. Et c'est du pilier, un énorme alpaca multicolore. Moi, je l'aime. J'adore, mais bon, après, chacun son truc, hein, mais... Voilà, moi j'aime beaucoup. <rire> bon, je vais passer aux vêtements. Euh, alors, euh, j'ai acheté un ensemble steampunk, mais j'ai trouvé que le haut, en fait, il n'y avait aucun bas qui m'allait. Il n'avait pas la taille que je voulais pour la jupe que je voulais, donc euh, ça n'allait pas. Donc j'ai acheté un haut en dentelle. Euh, bon, il paraît un peu grand, mais avec le corset, il passe nickel. Donc c'est très bien. Et donc le corset, je vais vous le montrer aussi. Euh, bon là il est ouvert, du coup on va pas très bien le voir, je ne vais pas refermer. Mais voilà, c'est quelque chose comme ça à l'avant. Et à l'arrière, il est comme ceci. Donc moi j'aime beaucoup. Avec le top en dentelle, ça rend vraiment super. Il ne manque plus qu'à trouver une jupe. Euh, maintenant je vais passer aux bijoux. Donc j'ai acheté un petit collier avec euh, bah, un petit collier Okami le voici je ferai un zoom également donc voilà ouais, vous pouvez pas voir grand chose et j'ai également acheté des boucles d'oreilles je sais pas si vous voyez des boucles d'oreilles avec les chats de vous montrer les chaussettes que j'ai acheté ainsi que les collants donc c'est des chaussettes avec de la dentelle euh, voilà, de la dentelle et un nœud et des collants chats que j'en ai acheté j'en avais déjà mais comme c'était pas de bonne qualité j'ai fait la place pour mieux et aussi j'ai oublié de vous montrer ce sac de dés euh, ben, que je trouve euh, voilà, original et j'aime bien le concept bon alors maintenant on va passer à la nourriture alors, j'ai acheté des pokis, je suppose que vous connaissez. C'est un peu comme les mini cadeaux. J'en ai acheté donc à la fraise et au cookie and cream. Donc cookie and cream, c'est un peu pour ceux... C'est un peu comme les oreos, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, j'ai acheté des bonbons Hello Kitty à la fraise, je pense. Et des bonbons, je sais pas trop quoi, au raisin. Euh, avec trois... Enfin, trois styles différents, il y a acide, bi, enfin quelque chose. Il y a des différences mais je ne sais plus trop lesquelles. Ensuite, j'ai acheté des, des, des gâteaux euh, chocolat banane. 
avec ce petit personnage là Par contre je peux le reconnaître, je, je connais plus le nom mais enfin, voilà euh, J'ai aussi acheté des... des comment Des bonbons euh, Pokémon Donc euh, euh, bah, le, c'est les mêmes, les boîtes sont différentes mais c'est les mêmes et j'ai goûté les oranges seulement pour l'instant c'est à l'orange Donc, voilà, enfin, ça n'existe pas et enfin j'ai acheté des gâteaux à la fraise que j'ai pas encore goûté donc vous verrez plus tard voilà euh, bah voilà euh, donc pour finir je vais vous montrer euh, les quelques exemplaires enfin euh, il y en a beaucoup de manga que j'ai pris dans les cabanes parce que bon, c'est gratuit alors autant profiter de, de prendre euh, bah, ces extraits donc alors pour commencer dans la collection Pika il y avait celui-là euh, donc voilà, euh, je mettrai tous les noms euh, dans la description si certains mangas vous intéressent, comme ça vous pourrez les retrouver facilement. Ensuite, dans la collection, dans l'édition Glena, il y en a 4, ceci. Ensuite, chez Delco, il y en a un seul, donc c'est un shoujo, de, par, la, par, comment, par la mangaka, de, par l'auteur de Love You Complex. Ensuite, chez Doki Doki, il y en a plusieurs, donc il y a ces deux-là, et ces trois-là, voilà. Euh, chez Soleil Manga, on a deux shoujo. Ensuite, chez Kion, il y en a pas mal aussi, euh, il y a ces deux-là, et ces deux-là. Celui-là, c'est un truc que vous devez reconnaître un peu aussi, si vous avez déjà peut-être déjà parlé. C'est un autre manga qui est déjà sorti comme ça un peu. Et enfin, chez. Ah, je connais pas cette édition. Chez Komiku, on a ces deux-là. Donc voilà, c'est tout pour mes achats de la Japan Expo. Euh, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis merci à vous d'avoir regardé. Euh, pour les vêtements, j'ai oublié de le préciser, mais je ferai certainement un lookbook euh, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble porté. Et donc, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye